देखेंगे और फिर चैप्टर में वर्क और एनर्जी दो ही है पावर जो है रेट ऑफ ट्रांसफर जो एनर्जी तुम कैलकुलेट करना सीख गए तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफर जो एनर्जी होती है पावर होती है तो मेनली हमारा एनर्जी पे ही रहता है पावर के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आज तीज है हैप्पी तीज टू ऑल पतंग उड़ाते तुम में से बॉयस हैं क्या पतंग उड़ाते तुम में से अर्पित सिन्हा अक्षत भावेश नो सर नहीं उड़ाते पतंग कौन बोल रहा है यस सर यस सर किसके हैं भावेश भावेश अच्छा अच्छा तो क्लासेस आज सारी क्लासेस हैं क्या पतंग कैसे उड़ाएगा शाम तक क्लासेस ही जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं हमें तो पता है कि वर्क डन वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखते हैं पहले और फिर स्टैटिक और कैनेटिक उसको दो में डिवाइड कर लेंगे फ्रिक्शन के बारे में हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनकेस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जो अब तक लोगों ने पढ़ा है ना आगे जाएंगे रोलिंग आएगा रोटेशन आएगा बहुत सारी बातें अलग हो सकती है पर हम लोग अभी जहां पर हैं जहां तक हमने अब तक डिस्कस किया है ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के केस में फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है जो उसका नेट मोशन हमें दिखाई देता है उसके ऑपोजिट होता है और जब बात कर रहे हैं हम लोग स्टेटिक फ्रिक्शन की तो फर्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की तो सपोज ये एक ब्लॉक है ऑफ मास एम इसको पुश कर रहे हैं हम लोग एफ इस मास एम इट डज नॉट कम इन मोशन मोशन में नहीं आता है तो क्या होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं आएगा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स आएगा ब्लॉक का एफबीडी देखें अगर एफबीडी एफबीडी क्या बनाना डायरेक्ट तुम समझ ही जाओगे अब तो काफी दिन हो गए एम नॉर्मल और बॉडी के ऊपर ना ये ब्लॉक जो है ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ये फ्रिक्शन फोर्स है वर्गन बाई एम जी कितना होगा वर्गन बाई एम जी इट इज नॉट मूविंग वर्गन बाई एम जी वर्गन बाई एम जी बोलो ना जीरो क्यों सुपर पेंडिकुलर है नाइनटी डिग्री एंगल है एंड नॉर्मल रेशन का भी वर्गन नॉर्मल रेशन का वर्गन जीरो वो भी जीरो फ्रिक्शन का वर्गन सो फ्रिक्शन का नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा वेरी गुड फोर्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है फ्रिक्शन जीरो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स ही इनफ होता है डिस्प्लेस सॉरी वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता हम बोल रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन पर है इट डज नॉट कम इंट मोशन इट मीन रेस्ट है रेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है और मैं लाइन लिख भी चुका था ऊपर कि नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शिक डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्गन कैसे हो सकता है वर्गन बाय फ्रिक्शन फेस फोर्स इज ऑलवेज जीरो एटलीस्ट फॉर इनर्शियल केस इनर्शियल फ्रेम
फिर आप हम कैनेटिक फिशन पर इसमें तो बॉडी मोशन में आ ही जाती है ना इसमें तो बॉडी मोशन में आ ही जाती है तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये सपोज एक ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ मास है आप यहां पर लगाते हैं डाउनवर्ड This F applied force is greater than mu n. Body is in motion. Friction force. If we talk about this block, this ground, we have seen earlier that friction force is in the pair. Mein hota hai. ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ और ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू में पता है म्यू एन की इक्वल होगी इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्स एक्स के थ्रू उसको डिस्प्लेस किया वर्कडन कितना होगा अब देखो फोर्स है ना कांस्टेंट फोर्स है वर्कडन एफ डॉट डेल्टा एस फोर्स जो भी है डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ऑफ एंगल फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ डेल्टा एस और फिर जो भी वैल्यूज है इसकी देख लेंगे म्यू एन एंड डेल्टा एस इज एक्स फिर नेगेटिव साइन माइनस साइन कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखाई देगा देखो ये तो था ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्कडन माइनस है कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि वर्कडन बाई द फ्रिक्शन फोर्स वर्कडन बाई द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस मतलब ये जो नीचे जो ग्राउंड जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राउंड एक तो ब्लॉक है और एक ग्राउंड है तो सरफेस के ऊपर सरफेस का वर्कडन भी कैलकुलेट करवाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे और कंफ्यूज जाते हैं बच्चे इसमें तो सरफेस देखो एक साइड तो एक डायग्राम तो मैंने ये बनाया हुआ सरफेस का और एक बनाया हुआ ब्लॉक का तो ये तो हो गया सरफेस और ये ब्लॉक और ये ग्राउंड सरफेस का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है सरफेस का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है तो ये तो था ब्लॉक के लिए वर्कडन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक उसको हम बोलेंगे वर्कडन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस सरफेस मतलब है यहां पर ग्राउंड तो वो हो गया विल बी जीरो एक दो क्वेश्चंस करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा 
एक क्वेश्चन में तीन तीन पार्ट है तीन तीन अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है तो काफी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ है ना इन्फॉर्मेशन सारी बता देता हूँ कि क्या क्या है क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ऑफ मास टू किलोग्राम इज पुस्ट डाउन एंड इनक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थर्टी सेवन डिग्री ये इंक्लाइन प्लेन हो गया एंगल थर्टी सेवन थीटा थीटा इज थर्टी सेवन ए ब्लॉक ऑफ मास टू किलोग्राम मास एम टू किलोग्राम थीटा इज थर्टी सेवन डिग्री is pushed down is pushed down by applying a force f and that f is 20 newton this force is acting parallel to the incline it is found that the block moves down the incline with an acceleration of 10 meter per second square is force ko lagane ke baad is acceleration jo hai 10 meter per second square स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यू जीरो लिख देते हैं यू जीरो पार्ट ए ए में कैलकुलेट क्या करना है बाय बाय द अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकंड कैलकुलेट करना वर्क डन वर्क डन ऑल द केसेस वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है पार्ट ए में किसका वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स यहां पर हमारा एफ है जो बाहर से आता है अप्लाइड फोर्स इन इन द फर्स्ट सेकेंड बताओगे मुझे तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना होगा तुम अपना कैलकुलेट करके बताओ रफ कैलकुलेशन कर सकते हो उसकी कितना आंसर आएगा वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड इन फर्स्ट सेकेंड इज अप्लाइड फोर्स इज ट्वेंटी बस तुम चाहो तो विदाउट पेन भी कर सकते हो तो देख के बस बता सकते हो कि ये आएगा फोर्स इज ट्वेंटी पॉजिटिव साइन ही बता रहे हैं तुम लोगों को क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव आए उससे नेक्स्ट में आए एक ध्यान रखना साइन के साथ मुझे बता रहे हैं सो प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड हाँ जी हंड्रेड जूल पॉजिटिव फोर्स वर्गन बाई फोर्स पूछा गया तुम लोगों से इसे कॉम्प्लेक्स वगैरह बना लेते हैं हम लोग है ना क्योंकि जरूरत पड़ सकती है उनकी नेक्स्ट पार्ट में तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट लिख रहा हूँ तुम्हें सब पता ही है अब ये ये एम जी कॉस्ट थीटा कॉम्पोनेंट होता है ये एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट और इस साइड नॉर्मल तो तुमसे पूछा गया वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स एफ तो तो डिस्प्लेसमेंट देखो इन वन सेकेंड इन फर्स्ट सेकेंड इन वन सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेशन ऑफ द ब्लॉक इज टेन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड S is equal to u t plus half a t square. U is zero plus half into ten into one square is is five meter. Work done by applied force F is will be equal to F is constant. F is twenty newton. That twenty newton is constant. That means the work done will be equal to F dot delta S. The relation of force and displacement is same. Then F delta S cos zero. वो तो वैल्यूज़ पुट करते हो तो मैं मिल जाता है ये हंड्रेड जूल. Second part पर आते हैं. By the weight of the block. इसका बताओ कितना है? By the weight of the block. वैसे formula बता सकते हो. जरूरी नहीं calculation करो तुम. Direct formula वैसे ये और ये. Formula बता सकते हो कि ये force आएगा, ये displacement आएगा. ऐसे बोल सकते हो. By the weight. of the block in first second so ye sare same time mein ye bhi one second mein pucha gaya hai so displacement is case mein bhi hum wo hi lenge so friction to lagaya nahi friction kidhar hoga isme friction bolo usme friction nahi bol raha chalo
कितना देखिए एम जी साइन थीटा सॉरी एम जी का वर्क हमें चाहिए वेट चाहिए एम जी डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल है पैरेलल टू द प्लेन है और एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड होता है एम जी जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है ये एम जी है एम जी हमारा ऐसे था ये एम जी था तो एम जी के हमने कंपोनेंट बनाए एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा का वर्क तो जीरो हो गया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन है और एम जी कॉस थीटा पर पैनिकुलर टू द प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो एम सी कॉस्ट का वर्कडन जीरो होगा वर्कडन बाय एम सी कल मैंने बताया था वर्कडन बाय एम सी इज इक्वल टू द वर्कडन ऑफ द कॉम्पोनेट्स ऑफ एम जी सम ऑफ कॉम्पोनेट्स ऑफ एम जी है ना सम ऑफ द वर्कडन बाय कॉम्पोनेट्स ऑफ एम जी तो एम जी कॉस्ट का वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में एम जी साइंसा का भी कर लेंगे तो एम जी कॉस्टा का वर्कडन जीरो हो गया तो वर्कडन बाय एम जी विल भी इक्वल टू द वर्कडन बाय एम जी साइन थीटा क्योंकि एम जी कॉस्टा जो कॉम्पोनेट है उसका वर्क तो जीरो हो गया लिखते हैं वर्गडन बाय एम जी मैं सब डायरेक्ट यही लिखता हूँ वर्गडन बाय एम जी इज इक्वल टू वर्गडन बाय एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट कितने दैट इज सेम डी और फाइव एस डेल्टा एस लिख देते हैं तुम खुद पुट कर सकते हो एंगल डिस्प्लेसमेंट और एमबी थीटा में एंगल कितने जीरो तो ये जो आता है ये सिक्सटी आ जाता है जैसे सिक्सटी जो थर्ड सी सी पार्ट वर्क डन बाई फ्रिक्शन वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये बताओ माइनस हंड्रेड जूल माइनस हंड्रेड ये कैसे आया कैसे आया एक मिनट देखू मैं जरा इट इज गोइंग विद टेन कैसे आए माइनस हंड्रेड सर नहीं सर गलत कर दिया वो मैंने वो अप्लाइड फोर्स की वो कर दिया वर्कडन बाय फ्रिक्शन इन द सेम टाइम इन फर्स्ट सेकंड क्या लिखोगे फ्रिक्शन फॉर जो भी है फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है तुम समझ जाना फ्रिक्शन डोट डेल्टा एस अच्छा एक बात तो हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन हम स्टडी कर रहे हैं अभी डेल्टा एस कॉस ऑफ वन एटी और ये पता है हमें कि फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फाइव मीटर हुआ है तो फाइव में पुट करता हूँ फाइव इन टाइम्स ऑफ ए फ्रिक्शन फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है ये तुम्हारा आंसर है हमारा काम नेगेटिव साइन कॉस वन एट इज माइनस वन नेगेटिव साइन हमारा काम ये रह गया कि फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं अगर एफ बी देखें एफ बी से उसकी इक्वेशन लिखना चाहें हम वो ऐसी डायनेमिक इक्वेशन लिखेंगे अगर यहाँ लिखते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन मास में पता है और एक्सलेशन में पता है तो अलॉन्ग दलॉन्ग द मोशन अगर हम लिखें डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव हम लिखते हैं एफ प्लस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एस इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इक्वेशन ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम है फोर्स क्लेशन हमने पॉजिटिव लिया जिस साइड उसका मोशन है वो साइड पॉजिटिव है हमारी तो उसकी इक्वेशन ये लिख दी हम लोगों ने इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है 
No, sir. Sir, ek bar B part wala bata na. Meri disconnect ho gayi thi class. B part ke broke. B part में MG MG का work पूछा गया था MG का work वही होगा जो MG sin theta का है क्योंकि MG cos theta का work तो zero हो जाता है किसी भी force का work हम उसके components के work के work के sum के equal लिखते हैं तो work में भाई MG cos theta वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम उसको मैं ऐसे लिख देता तो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको तुम कभी देखो तो ठीक लगेगा इस m g is equal to work done by m g sin theta plus work done by m g cos theta तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जीरो है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर पैंडिकुलर रहता है फोर्स m g cos theta तो उसका work done जीरो हो जाता है तो work done by m g is equal to work done by m g sin theta हो जाता है तो m g sin theta की वैल्यू पुट कर रहा हूँ displacement five in first second एंग डायरेक्शन दोनों की सेम है एमजी साइन थीटा की और मोशन की तो एंगल जीरो आ जाता है एंगल जीरो वैल्यूज पुट कर दी 60 आ गया ये तो मैं फाइव टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मैं फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना चाहता था मैं सेफिस सेफिस 20 इवन फॉर एमजी साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया 12 आता है 12 भी आता है ना ये ठीक है ट्वेल्व माइनस फ्रिक्शन फोर्स इस मास इस टू एक्सेलरेशन इस टेन तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया फ्रिक्शन फोर्स हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी और ये ट्वेल्व फ्रिक्शन फोर्स इस ट्वेल्व फ्रिक्शन फोर्स इस ट्वेल्व न्यूटन वर्क डन विल बी माइनस सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा टफ करते हैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे और इसमें फाइव पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी काफी कुछ इसमें आ जाएगा है ना तो उसके बाद सूडो फोर्स के वर्कडम पर चलेंगे देखिए ब्लॉक ऑफ मास है मिस कैप टॉवर का नजर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल है कैपिटल एम स्मॉल एम ए कांस्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लो एफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड एंड दैट दिस एफ इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन Producing an acceleration f by 2m plus m. A block of mass small m is capped over another block of mass capital M, and the system rests on a horizontal surface. A constant force f is applied on the lower block, produces an acceleration in the system. जो भी acceleration बताता हूँ क्या है? The blocks always move together. दोनों साथ साथ चलते हैं. Consider the displacement d of the system. देखिए क्या क्या और दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो आया सिस्टम पे एक्सेलरेशन तुम्हें दिया हुआ है ये हमेशा साथ साथ रहते हैं एक्सेलरेशन इस एफ बाय टू एम प्लस एम और इस पूरे सिस्टम का जो फोर्स में लगाया है तो उसको डी डिस्टेंस है इसको इसको यहाँ से और यहाँ पर ले गए तो ये जो डिस्टेंस है और कंडीशन और दी है ऑलवेज मूव टुगेदर
फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वर्क डन फाइंड द वर्क डन फर्स्ट पार्ट बाई द अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड पर ये नहीं है ना फाइंड द वर्क डन by friction force on the bigger block work done by friction force on the bigger block work done by friction force on the bigger block उसकी एक बार एफबीडी बनाते हैं उसमें तुम्हें आइडिया मिलेगा कि फोर्स कितने हैं फोर्स कितने हैं फ्रिक्शन फोर्स ये बिगर ब्लॉक कैपिटल एम ये स्मॉलर ब्लॉक स्मॉल एम ग्राउंड की जरूरत पड़े तो ग्राउंड यहाँ बना लेते हैं डाउनवर्ड एम जी जो स्मॉलर ब्लॉक है वो ब्लॉक पर एक फोर्स लगाता है दैट इज एन तो बिगर ब्लॉक क्या करेगा वापस लगा देगा बिगर ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में तो बिगर ब्लॉक ने ग्राउंड पर कुछ लगाया होगा एन प्राइम तो ग्राउंड वापस लगाता है एन प्राइम अब बिगर ब्लॉक की टेंट इसके ऊपर बिगर ब्लॉक पर एक फोर्स हमने लगा रखे हैं टूअर्ड साइड तो बिगर ब्लॉक जो राइट साइड में मूव करता है विद सम गिवन एक्सेलरेशन ए तो ग्राउंड क्या करता है इसके मोशन का अपोज करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स चलो बिगर ब्लॉक तो मूव करता है क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है और स्मॉलर ब्लॉक क्यों मूव करता है स्मॉलर ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है साथ साथ वो क्या मूव करता है बताओगे जरा मुझे स्मॉलर ब्लॉक क्यों मूव करता है बिगर ब्लॉक का मूव करना फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन इसको मोशन में लेके आता है ठीक है तो तो पता नहीं है हमें तो म्यू वगैरह दिया हुआ नहीं है ना तो हम क्या करते हैं इसको एफ इसको एफ प्राइम ले लेते हैं एफ प्राइम ग्राउंड और इसके बीच में तो ग्राउंड ने बिगर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया एफ प्राइम इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो बिगर ब्लॉक भी लगाया ग्राउंड पर एफ प्राइम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अब बात करते हैं इन दोनों की लोअर ब्लॉक बिगर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है पर ये स्मॉलर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक के ऊपर है तो ग्राउंड और ऊपर जो स्मॉलर ब्लॉक है जो अपर ब्लॉक है और ग्राउंड है ये दोनों बिगर ब्लॉक के मोशन का अपोज करेंगे क्योंकि तो दोनों में से कोई मोशन में नहीं है वो देख क्या रहे हैं कि कि ग्राउंड के और अपर ब्लॉक के बीच में एक एक ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल एम उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है और वो ब्लॉक उस फोर्स की वजह से मूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर ग्राउंड और अपर ब्लॉक दोनों उसको रोकते हैं दोनों उसको रोकते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कि बिगर ब्लॉक सॉरी अपर ब्लॉक ने बिगर ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया इन बैकवर्ड डायरेक्शन ये एफ है ये एफ है तो फिर बिगर ब्लॉक क्या करेगा पेयर बनाएगा पेयर ये इसका पेयर हो गया ये एफ और इस एफ की वजह से ये जो एफ तो मैं दिखाई दे रहे हैं ना जो अभी अपर ब्लॉक के ऊपर मैंने लगाया है स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर इस एफ की वजह से ये मोशन में आता है इस एफ की वजह से और साथ साथ मूव करता है 
ठीक है तो फ्रिक्शन फोर्स है अपर ब्लॉक के मोशन का कोज फ्रिक्शन फोर्स है तो हम क्या लिखते हैं इनकी इक्वेशन लिखते हैं और फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स यही है इसके ऊपर तो नेट फोर्स यही है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सेलरेशन पर गिवन है टू टाइम्स ऑफ एम प्लस एम ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई बिगर ब्लॉक की इक्वेशन लिखे अगर हम लोग दर्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव एफ माइनस एफ माइनस एफ प्राइम एस इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन एफ एफ टू एफ गिवन एफ टू माइनस ये एफ हमारा आ चुका ये एफ हमारा है एम एफ बाय टू एम प्लस एम माइनस एफ प्राइम एस इक्वल टू एम ए ए गिवन है एफ बाय एम प्लस एम और ये ये टू तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें एफ प्राइम तो ये आता है एफ माइनस एम एफ बाई टू एम प्लस एम माइनस यहां से हम लोग एफ माइनस एफ बाई टू बन जाता है ये दोनों टर्म ना एफ बाई टू बन जाती है एफ माइनस एफ बाई टू तो ऑपरेशन फोर्स जो आया एफ बाई टू आता है तो बस आ गया वर्गन कितना वर्गन कितना हुआ फिर बताओ फ्रिक्शन फोर्स एफ प्राइम डॉट डेल्टा वगैरह में फ्रिक्शन फोर्स पता था ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है उसका तो एफ प्राइम इज एफ बाई टू डेल्टा एस उसने कहा था डी लेना है तुम लोगों को डी डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल और दोनों के बीच में एंगल जो है वन एटी तो माइनस एफ बाई टू डी समझ में आया yes, नहीं उसमें पूछा गया है सब वर्क कर सकते हैं कोई कुछ वर्क करे कोई कुछ करेगा हमसे पूछा हमसे पूछा इस फ्रिक्शन का वर्क बताओ जो ग्राउंड के बीच में है ग्राउंड जो लगाता है हम तो उसे कैलकुलेट करेंगे उसका क्यों करेंगे हमसे पूछा गया हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में पूछा हो कुछ फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड दिनिटल सर्फेस ये तो कर ही लोगे सेकेंड पार्ट है फ्रिक्शन कॉफिट बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स इज मोशन में है बॉडी रेस्ट में है फाइंड म्यू बिटवीन ग्राउंड एंड बिगर ब्लॉक क्या होगा बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स में पता है कि म्यू तो फ्रिक्शन फोर्स से कैलकुलेट होगा फ्रिक्शन फोर्स में एफ प्राइम था एफ प्राइम विल बी इक्वल टू म्यू एन प्राइम और एन प्राइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एन प्राइम कितना है देखें एक बार चल करके ऊपर एन प्राइम तो मुझे डायरेक्ट बता सकते हो एन प्राइम पड़ी गई यहां पर एन प्राइम यहां से एन प्राइम देखो कितना आता है यहां से एन देखो ये एन है यहां से एन देखो एन कितना आता है इससे लिखते हैं एन टू एम जी और यहां से देखो यहां से एन प्राइम वर्टिकल में नेट फोर्स लिखो लिखे क्या एम जी डाउनवर्ड है एम जी प्लस एन इक्व टू एन प्राइम इसके लिए इसके लिए क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ वर्टिकल की इक्वेशन तो एन प्राइम कितना हो गया एम जी प्लस 
एन प्राइम की वैल्यू है वर्टिकल में नेट फोर जीरो है एन प्राइम की वैल्यू है प्राइम यहां पुट कर दो एफ प्राइम हमारा आया था एफ बाई टू जो अप्लाइड फोर्स है उसका हाफ है म्यू एन प्राइम एन प्राइम इज एम प्लस फिर तुम्हारा यहां से म्यू आ जाता है म्यू जो कैलकुलेट कराया था एफ बाई टू एम प्लस एम थर्ड पार्ट है फाइंड द वाइटन बाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स बता रहे हैं बिगर ब्लॉक का बिगर ब्लॉक का जो फ्रिक्शन फोर्स है सोलर ब्लॉक के ऊपर उसका वाइटन बता रहे हैं वाइटन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सोलर ब्लॉक फाइन वाइटन बाय द फोर्स Find force of friction देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक तुम्हें कैलकुलेट करने है बाई द बिगर ब्लॉक तो बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है जो शायद हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है और फ्रिक्शन फोर्स देख लेते हैं कि दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितने दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितने ये है फ्रिक्शन फोर्स दोनों ब्लॉक के बीच में ये इसका वाइट नाम तुम्हें बताना है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बिगर ब्लॉक का है तो स्मॉलर ब्लॉक ये हो गया स्मॉलर ब्लॉक ये और स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है स्मॉलर ब्लॉक लोअर ब्लॉक जो लगाता है किस तरफ लगाता है फ्रिक्शन फोर्स ये स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन बताओ किस तरफ आएगी स्मॉलर ब्लॉक पर जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड राइट साइड ये फ्रिक्शन फोर्स है एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इसका वर्गन कितना होगा वर्गन माई फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव हमेशा ऐसे नहीं होता देखो इस ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी होता है ना डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा दोनों साथ साथ चलते हैं इसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है और इसी फोर्स की वजह से होता है जो दिखाई दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स इसी की वजह से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये फ्रिक्शन फोर्स बिगर ब्लॉक ने इसके ऊपर लगाया है इसकी वजह से ये अपर ब्लॉक और जो स्मॉल ब्लॉक है ये आगे जाता है और डी डिस्पेस हो जाता है अपनी पोजीशन से डी डिस्पेस हुआ है तो वर्क डन तो वर्क डन कितना हुआ वर्क डन इज फोर्स तो कॉन्स्टेंट है वर्क डन एफ एस कॉस थीटा मतलब एम एफ बाय टू टाइम्स ऑफ एम प्लस एम डिस्प्लेसमेंट डी एंड कॉस ऑफ एंगल कितना रहेंगे कॉस जीरो और देख रहे हो तुम पॉजिटिव वर्क आ रहे हैं कॉस जीरो इज वन पॉजिटिव वर्क है फ्रिक्शन फोर्स का एक पार्ट और है लास्ट फाइन द वर्गन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक फाइन द वर्गन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक
find the work done last part is बिगर ब्लॉक पर एक्सेलेशन फोर्स कितना कितना वर्ग कितना बिगर ब्लॉक पर तो देखो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो जीरो होता है जीरो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दिखाई दिया देखो कंप्लीट सिस्टम कुछ ऐसे है ये स्मॉल एम है कैपिटल एम और सपोज हम यहां से खड़े होकर देखते हैं इसको ये ऑब्जर्वर है तो इनके बीच में ना एक फ्रिक्शन फोर्स है इनके बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स जो जो इन दोनों के बीच में बिगर ब्लॉक एंड स्मॉलर ब्लॉक के बीच में जिसके ऊपर तो यहां लगता है और अपर ब्लॉक के ऊपर बात करें तो इस तरफ लगता है ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है और ये फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है जिस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है तुम स्मॉल एम के ऊपर बैठ के देखो तो कैपिटल एम तुम्हें रेस्ट पर नजर आएगा कैपिटल एम के ऊपर बैठ के देखो स्मॉल एम रेस्ट पर नजर आएगा क्योंकि उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि बहुत मूव्स टुगेदर उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा कहा है पर हम ग्राउंड से देखते हैं हम तो अभी तो ग्राउंड से ही कर रहे हैं हम सब कुछ ग्राउंड से करते हैं तो हम ग्राउंड से क्या देखते हैं कि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो इस फ्रिक्शन फोर्स एफ की वजह से मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और स्मॉलर ब्लॉक इस फ्रिक्शन फोर्स एफ की वजह से डी डिस्प्लेस हुआ है तो हमने ऊपर लिख दिया एफ डी एफ टू एफ डी कॉस जीरो एफ की वैल्यू पुट कर दी जो भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी अब पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का वर्क बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसकी वैल्यू व्यू एन की इक्वल नहीं होगी इनके बीच में रिलेटिव मोशन तो म्यू एन लिख देते हैं हम लोग जैसे हमने ऊपर लिखा था कि ग्राउंड के बीच में जो फोर्स है वो म्यू एन होगा ग्राउंड के बीच में और बिगर ब्लॉक के बीच में पर हमें पता है कि वर्क डन बाई स्टैटिक फोर्स इज जीरो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन अब स्टैटिक फ्रिक्शन दो जगह पर काम कर रहे हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एक तो वो एमजी के ऊपर लगता है कैपिटल एमजी कैपिटल एमजी के लिए लिखेंगे प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉल एम जी नहीं लिखेंगे इसको कैपिटल मास है ना कैपिटल एम स्मॉल एम लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर कैपिटल एम प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन और स्मॉल एम और स्मॉल एम का वर्ग हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्मॉल एम का एम का वर्क ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव आया था 
उसमें सब ये हुआ कि वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कैपिटल एम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर स्मॉल एम आ गया आंसर और जो वर्गन बाई स्म हमने ऊपर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव था तो कैपिटल एम के लिए नेगेटिव आ जाता है देखिए एक और देखिए देखो कुछ नहीं है ये एक ये वैसे दिस वैस इज एक्सेलरेटिंग With an acceleration a note, acceleration a note. The height h, the distance l. This is a block kept. Observer is here. For this, for observer, and observer dependent is there. Pseudo force force. So observer is here. ब्लॉक है और जो भी एक्सेलरेशन है ये इस वजह से ये हो सकता है रेस्ट पर है ए नॉट इक्वल टू जी टेन थीटा हुआ तो लेस देन जी टेन थीटा हुआ तो ये नीचे चला जाएगा अगर ये ऊपर भी जा सकता है तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये ऊपर जाता है इसकी जो मोशन की टेंडेंसी है ऊपर ऊपर जाता है ऊपर गया तो इसमें तो पता है हमें कि एक्सेलेशन कितने हैं ए नोट के बल बदला होगा कितना है क्या गैस कर सकते हैं हम लोग ए नोट कैस कितना होगा ग्रेटर देन जी टेंजेंट थीटा होगा तो ये ऊपर जाता है तो हमें कैलकुलेट कर रहे हैं फाइन बाय द स्टूडो फोर्स मेजर्ड बाय द पर्सन सिटिंग ऑन द एज ऑफ द वेज जो हमने ऑब्जर्वर जो बनाए इसके रिस्पेक्ट में बताने में क्या लिख रखा है कहा सर ब्लॉक के राइट साइड ए नोट एक्सलेशन ये जो है ये पूरा सिस्टम ये ये ए नोट से मूव करता है फाइंड द वर्क डन बाय द स्टूडो फोर्स मेजर्ड बाय द पर्सन सिटिंग ऑन द वेज मूव अप फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अच्छा ये नीचे से ऊपर तक जाता है ना जहां पर ऑब्जर्वर बैठे हैं उसको यहाँ से वहां जा रहे हैं तो देख रहे हो हाइट कितनी है एच है और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एल उसको ट्रेवल करने में तो सर सूडो फोर्स लगाओ किस साइड लगेगा सूडो फोर्स
लेफ्ट साइड में ये सूडो फोर्स है एम ए नोट और जब वो यहां पहुंच जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वो पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो डिस्प्लेसमेंट जो इंक्लाइंड है और स्कूडो फॉर फॉरजेंटल है हमने कहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए हम हमेशा यही करते हैं कॉम्पोनेंट्स वगैरह घुमा के ले आते हैं ठीक है ना तुम ऐसा नहीं कि फोर्स से कॉम्पोनेंट बनाओ डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के भी बना सकते हो हमें तो क्वेश्चन सिंपल सिंपलेस्ट अप्रोच से करना होता है तो तुम्हारा जो कॉम्पोनेंट्स है ना वो जरूरी नहीं हर बार हम फोर्स के बनाए वो तुम डिस्प्लेसमेंट की बना सकते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका होता है ए बी पर मैं क्या करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट के कॉम्पोनेंट्स बनाता हूं और कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा अलोंग द फोर्स क्योंकि सूडो फोर्स हमारा किस तरफ है सूडो फोर्स है हमारा हॉरिजेंटल के अलोंग तो हम लोग जो फोर्स बनाएंगे ए बी वो फोर्स ए बी के जो कॉम्पोनेंट बनाएंगे वो कॉम्पोनेंट हॉरिजेंटल के अलोंग तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए बी का कॉम्पोनेंट हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट कितना होगा और ए बी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना होगा तुम बता सकते हो मुझे ए बी के कॉम्पोनेंट बनाना चाहता हूं मैं अलोंग हॉरिजेंटल क्योंकि हमारा फोर्स हॉरिजेंटल है मैं फोर्स के नहीं बनाना चाहता कैलकुलेशन मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी मैं इसी के लिए तो फ्री होता हूं हमेशा कि की कॉम्पोनेंट चाहे फोर्स से बनाऊं या डिस्प्लेसमेंट के बात एक ही है बस क्वेश्चन हमें ये करना होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों वैक्टर क्वान्टिटी कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं अब तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि फोर्स हमारा ऑरिजेंटल में देखो ऑरिजेंटल राइट है राइट साइड क्यों लगा लेफ्ट में होगा लेफ्ट में गलती से माफ कर दिया लेफ्ट में लेफ्ट में तुमने बोला था क्या राइट मैंने बिना सोचे समझे कर दिया शायद तुमने बोला था किसी ने राइट सर लेफ्ट ही बोला था लेफ्ट बोला था मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा चलो ये सूडो फोर्स मतलब फंडामेंटल जो है ना देखो वो है ऐसा मत सोचना कभी भी कि आज पता नहीं क्या हो गया और फिजिक्स जो है बहुत सिंपल सी है हमेशा अपने फंडामेंटल्स को फॉलो करती है जो एक बार जो बात है जो हर जगह ट्रू है ऐसा नहीं कोई स्पेशल केस आएगा वो गलती से मार्क हो गया ये बात वो बस फंडामेंटल को फॉलो करेंगे हमेशा आई मे नोट तो आई मे नोट फोर्स हो गया और मैं चाहता हूँ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए बी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए बी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए बी देखिए हॉरिजेंटल क्योंकि फोर्स हमारा हॉरिजेंटल है ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए बी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और तुम्हें मिलेंगे भी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जो भी निकल करके आ रहा है ये फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड पूछी जाती है एप्लीकेशन ये सूडो फोर्स में बता रहा हूँ मैं फ्रिक्शन के लिए भी तुम ऐसे कर सकते हो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट इज थीटा दिया हुआ नहीं है ना कहां से लाएंगे थीटा दिया ही नहीं है थीटा मैंने लिख दिया ऐसे ही थीटा है भैया नॉट गिवन कहां से लेके आओगे एल और एच दे रखे हैं तुमने तो यही तुम्हारे ऐसा हां एल एच की एल एल एच और एल की हेल्प से तुम कैलकुलेट करोगे थीटा और फिर cos थीटा पुट करोगे फिर वापस एल आएगा वो वापस एल आएगा ए बी cos थीटा इज एल करके देखो ऐसे ए बी cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज तो कॉम्पोनेंट तुम डायरेक्ट देख रहे हो ए बी का हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट एल है वर्टिकल कॉम्पोनेंट एच है तो वर्क डन बाई सूडो फोर्स कितना होगा वर्क डन बाई सूडो फोर्स वर्क डन बाई सूडो फोर्स हम तो अपना बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यूज करते हैं सूडो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तुम मैं बाद में दिक्कत ना हो कभी मैं लिख देता हूँ ए बी कॉस्टिटाइक्वल्स टू एल है 
और ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एच तो सूडो फोर्स डेल्टा एस थीटा तो सूडो फोर्स कितना हुआ सूडो फोर्स कितने सूडो फोर्स एम ए नोट डेल्टा एस कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस थीटा इज कितना और एक पॉजिटिव है समझ में आया क्या मतलब बेसिकली तुम्हें वही करना है एफ डॉट डेल्टा एस चाहे जैसे ही पुट कर लो है ना मैं तो ये देखता हूँ कि एम ए नोट के अलॉन्ग कॉम्पाउंड कितने हैं ए बी तक पूछता है तो एम ए नोट है लॉन्ग सर तो धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाएंगी और ठीक है तो वर्क वर्क मेरी साइड से कंप्लीट हो गया अच्छा मैं एक चीज कल सोच रहा था तुम्हारे सबके हमने डी सी ले ली होगी ना अब तक नहीं है तुम्हारे पास डी सी पॉइंट है ऐसा भी है तुम्हें डी सी पॉइंट अब तक नहीं लिए जिसने तो मैं इस बार वो पी डी एफ जो सॉरी स्क्रीन शॉट क्लिक करके भेजता हूँ फोटो वो मेरे पास भी नहीं होती मैं किसी से मंगवाता हूँ मेरे पास नहीं है ये बुक डी सी पॉइंट तो फिर मैं तुम्हें शेयर करता हूँ कल मेरे को आया ऐसे दिमाग में कि जरूरत क्या है सबके पास है ना बुक अब बुक सबके पास है yes, बुक है प्रीति प्रीति नो सर क्यों नहीं है कब लेगी सर आज मंगा लेंगे आज क्यों आज तो वैसे भी त्योहार है तीज है बुक सेलर भी अपनी तीज तो सेलिब्रेट करेगा ना आज क्यों मंगवानी है मैंने कह दिया इसलिए नैन्सी प्राची नहीं है मेरे पास बुक नहीं है नो क्यों नहीं है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मैं तावड़ में रहती हूँ आज पास नहीं है फ्रेंड आए हुए क्लास में टेंथ कहाँ से की है टेंथ आठ पे से की है तो फिर तो फ्रेंड्स बैठे होंगे इस क्लास में यस सर जिनके पास बुक है ओके सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली अब मैं मैं तुम्हें डी सी पांडे शेयर नहीं करूँगा डी सी पांडे तुम्हारी रेफरेंस बुक है हर बच्चे के पास होनी चाहिए अगर किसी ने नहीं खरीदी है तो अपने फ्रेंड से अरेंज करो या कोई भी एक बच्चा उसकी पी बना के ग्रुप में डाल दो जिसको चाहिए वो ले लेगा कोई अगर ऐसा काम करना चाहे अच्छा काम बा, बाकी दूसरों के भले भले के लिए किसी काम आ जाएगी तो ग्रुप में बनाओ पीडीएफ डाल दो ठीक है कोई भी एक बच्चा नहीं डालता है कोई तो अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेट करो वो तुम्हें फोटो क्लिक करके भेजे चाहे जैसे भी भेजे ठीक है सर ये क्लास नोट्स के फोटोज प्लीज भेज देना तो क्या पता क्या होता है कल मैं मैंने कल पचास मिनट लगाए मैंने वो ट्वेल्थ क्लास की पूरी एक पी बनाई और फिर मैं एक वो एक और बैच में दो बैच थर्ड बैच तुम्हारा नंबर आया तब तक तो कोई आ गया तो तीन दो तीन पी डी बनाई थी कल मेरे को दो पी डी बना दी एक रह गई तुम्हारी रह गई थी तो मैं रात को सोचा फिर मेरे को लगा नहीं मैं अब सोता हूँ सुबह उठ के बनाऊंगा सुबह फिर नहीं बना पाया और इसलिए मैंने मैंने मेरे को फिर वो एक और पी का सर दर्द इसलिए मैं बोला डीसी पांडे तुम खुद से करो पी डी एफ बनाने बहुत टाइम निकल जाता है मेरा बहुत बार सर डी पांडे तो कर लेंगे बस ये क्लास नोट चाहिए करना पड़ेगा स्क्रीन शॉट लो ये करो वो करो मेरा टाइम बच जाएगा तो शायद आज आज की प्रॉब्लम है वैसे मैं भेज रहा हूँ ये प्रीवियस तो कल से शायद ऐसा नहीं होगा कल से रोज शेयर कर देंगे ठीक है ओके सर थैंक यू सर सेशन ओके सेशन एंड कर रहे हैं किसी को कुछ बोलना है